அஸ்லாம் வலைக்கும் அதாவது ஆரியருடைய வரலாறு எப்படி இந்திய நாட்டுக்குள்ளே ஆரியர்கள் எப்படி வந்தாங்க எப்படி படையெடுத்து வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கைபர் புலன் கணவாய் வழியாக வெறுமனை ஆடுகளையும் மாடுகளையும் கூர்மையான ஆயுதங்களையும் கொண்டு கைபர் புலன் கணவாய் வழியாக வர்றாங்க இவங்க வருகைக்கு முன்னாடி இந்திய நாடு எப்படி இருந்துச்சுன்னா கருப்பினத்தவர்கள் வெள்ளை இணைத்தவர்கள் என்று ஒற்றுமை வாழக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சிமிக்க நாடாக இந்திய நாடு இருந்துச்சு இப்போ இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியா எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா பிராமணன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை பிரம்மனுடைய தலையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க அடுத்து சத்திரியன் என்று சொல்லக்கூடியவங்களை பிரம்மனுடைய தோளிலிருந்து பிறந்தவர்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க மூணாவது வைசியன் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை பிரம்மனுடைய துடையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க நாலாவது சூத்திரன் என்பவர்களை பிரம்மனுடைய காலிலிருந்து பிறந்தவர் என்று ஒரு கூட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க கடைசியாக பஞ்சமன் என்று சொல்லக்கூடியவங்களை தலித் இனத்தவர்களாக அறிவிக்கிறாங்க அதாவது தலித் இனத்தவர்கள்னால் தீண்டத்தகாதவர்கள் அரசாங்கம் மூலியமாக எந்த ஒரு சலுகையிலும் இவங்களுக்கு வழங்கப்படாது இப்போ இப்படிப்பட்ட குடும்ப உண்மைகள் இந்த நாட்டில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது நம்முடைய அல்லாவுடைய மார்க்கம் அரபு நாடு மூலியமாக கேரளா வழியாக கடலை தாண்டி வருது அப்போ இந்த மாதிரி கொடுமைகள்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக அல்லா ஒரு திருமறை குரான் வசனத்தை சொல்கிறான் மனிதர்களை உங்களை நாங்கள் ஒரு ஆணிலிருந்தும் ஒரு பெண்ணிலிருந்தும் படைத்தோம் என்ற குரான் வசனத்தை அழகாக இந்த மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே தங்களுடைய மார்க்கத்தை என்ன செய்கிறாங்கன்னா இஸ்லாத்துடைய மதத்திற்கு மாறுறாங்க இப்போ இப்படிப்பட்ட சூழலில் இங்கே எப்படி கற்பனைத்தர் தாழ்த்தப்பட்டு வெள்ளை நிலத்தர் உயர்த்தப்பட்டார்களோ இங்கே அப்படியே மாற்றமாக கற்பனைத்தர் நின்று தொழு வைக்கிறாரு பின்னாடி வெள்ளை நிலத்தர் வந்து நின்று தொழுகிறாங்க இப்போ இப்படிப்பட்ட சூழல இந்தியாவில் இஸ்லாத்துடைய வளர்ச்சி அளவு கடந்து போறத பார்த்து இந்த மோடியும் அமீர்ஷா அவர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னா இப்படியே போச்சுன்னா நமக்கு இடம் இருக்கிறாது அப்போ சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் உள்ள கொண்டு வந்து முஸ்லீம்களை பாகிஸ்தானுக்கு விரட்டி விட்டு மறுபடியும் ஐந்து பிரிவுகளாக பிரித்து அவருடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை நிரந்தரமாக இந்த நாட்டில் தக்க வைக்க வேணும் நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இன்சால வரக்கூடிய இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி விருதுநகரில் கலெக்டர் அவலத்தை நோக்கி மாபெரும் பேரணி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் சில எல்லாம் வந்து கலந்துங்க இஸ்லாம் வலைக்கு வலைக்கும் அதாவது இந்த கண்காட்சியுடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கத்தின் என்ன நோக்கத்திற்காக நடைபெற்றதோ சிஏ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை ஆளக்கூடிய பாசிச பாஜக அரசு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ இந்த குடியுரிமை சம்பந்தமான சட்டம் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சட்டம் எப்பொழுதெல்லாம் இது பண்ணுச்சோ அப்போ இருந்தே இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் இருந்து குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்ன செய்யப்பட்டது மக நமல் தான் இருக்குது இது என்ன அமலில் இருப்பதுனால அப்போ ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளிலிருந்து யாராவது பாதிக்கப்பட்டு அகதிகளாக வந்தால் வர்றக்கூடியவங்கள இன ரீதியாக மத ரீதியாக பாகுபாடு பார்க்காம எல்லோருக்கும் சமமான அடிப்படையில் அவர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு பதினோரு வருஷம் வாழ்ந்திருந்தால் போதுமானது அவங்க இந்திய குடியுரிமையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படை தான் முதல்ல இருந்தது இப்போது பாசிச பாஜக அரசு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முஸ்லீம்களை ஒடுக்கணும் முஸ்லீம் நாடுகளை வந்து ஒரு பயங்கரவாத நாடுகள் போல் சித்தரிக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ திருத்துறாங்க எப்படி திருத்துறாங்க அதாவது இந்தியாவுக்கு அருகாமையில் இருக்கிற பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மூணு நாடுகளில் மட்டும் முஸ்லீம்கள் அல்லாத பிற சிறுபான்மை மக்கள் மதத்தை சார்ந்த மக்கள் கொடுமைப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படி கொடுமைகள் தாங்காமல் அவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே வாராங்க அகதிகளாக வாராங்க அப்படி வருபவர்களுக்கு மட்டும் நாங்கள் குடியுரிமை வழங்குவோம் அது முன்னாடி பதினோரு வருஷம் இருந்ததை என்ன பண்ணுறான் இவங்களுக்கு மட்டும் ஆறு வருஷம் அவங்க இருந்தால் மாதிரி காமிச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறான் இப்போ இந்த சட்டம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே இந்த பிரச்சனை வெடிக்குதுன்னா அஸ்ஸாமில் தான் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் கிழக்கு பாகிஸ்தான் மேற்கு பாகிஸ்தானாக இருந்த அந்த நாளில் கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் மேற்கு பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு இன ரீதியான சண்டை கலவரம் வெடிக்குது அப்போ அந்த நேரத்தில் பங்களாதேஷ் என்கின்ற ஒரு நாட்டை இந்திரா காந்தியை மனசிறாங்க பாகிஸ்தானோடு போரிட்டு தனிய நாடாக உருவாக்கி தராங்க அந்த போர் நடந்து கொண்டிருக்கூடிய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதிகளிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி மக்கள் இந்தியாவுக்குள்ள அகதியாக வராங்க அப்போ இந்தியாவுக்குள்ள அகதிகளாக வந்த மக்களில் பங்களாதேஷ் நாடு தனியாக பிரிக்கப்பட்ட பிறகு எண்பது சதவீத மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கே திரும்பி போயிடுறாங்க மீதி இருபது சதவீதமான மக்கள் நம்ம இங்கே இந்தியாவிலே இருந்துடுறாங்க அப்போ இந்தியாவில் இருந்த அந்த இருபது சதவீத மக்கள் அஸ்ஸாமில் மேற்கு வங்கத்தில் இது போன்ற இடங்கள் இருக்கிறாங்க 
என்ன பிரச்சனை இப்போ அஸ்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய அஸ்ஸாமிகள் இருப்பாங்களா பூர்வீக குடிமக்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய அகதிகளாக வரக்கூடியவர் வந்தாங்கன்னா எங்களுடைய வேலைவாய்ப்பு கல்வி இதெல்லாம் பறிபோகுது நான் ஒரு வேலைக்கு போகிறேன் இன்ட்ரிவியூக்கு அவரும் வராரு அப்போ என்னுடைய வேலை அவருக்கு போய்விடுகிறது அப்போ இதை எடுக்கிறதுக்காக எங்கள் நாட்டு இந்த மண்ணுடைய மைந்தர்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் மற்றவர்களை வெளியேற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு புரட்சி போராட்டம் வெடிக்குது அப்போ இந்த அடிப்படையில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அஸ்ஸாமுக்கு மட்டும் என்ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டு என்ன செய்கிறாங்க அமுல்படுத்த சொல்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் கணக்கெடுப்பு நடக்குது அப்போ கணக்கெடுப்பில் என்ன மாதிரியான கணக்கெடுப்பு என்ன மாதிரி ஆவணங்கள் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நடு இரவுக்கு பிறகு யாரெல்லாம் இந்த அஸ் அதாவது இந்தியாவில் அவங்க இருந்தாங்க பிறந்தார்கள் அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இந்த ச ஆவணங்களெல்லாம் அவங்க சமர்ப்பிக்கணும் அரசாங்கம் கேட்கக்கூடிய பிரபு சான்றிதழ் அவங்க நிலம் வச்சுருந்தா அதுக்கு உண்டான சான்றிதழ் அதே மாதிரி ஸ்கூலில் படித்தாங்கன்னா ஸ்கூல் டிசி அதே மாதிரி பேங்க் கணக்கு வச்சுருந்தாங்க நந்தது மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி எல்லா ஆவணங்கள் இது போக வரக்கூடிய அதிகாரிகள் அந்த மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அதிகாரிகளோ அல்லது அந்த உள்ளாட்சி அதிகாரிகளோ அவங்க ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆவணங்கள் கேட்டால் அந்த ஆவணங்களையும் அவங்க என்ன செய்யணும் சமர்ப்பிக்கணும் இப்படி சமர்ப்பிக்க தவறி விட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இது சமர்ப்பிக்க முடியுமான்னு முதல் பார்க்கணும் ஏன்னு கேட்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் என்ன கேட்குறான் பெட் சர்டிஃபிகேட் கேட்குறான் பெட் சர்டிஃபிகேட் ஆகிட்டு எப்போ வருது பிறந்த சண்டிதழ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் தான் வருது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கிட்ட பெட் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக இருக்காது அப்போ நிறைய ஆவணங்கள் அந்த மக்கள் பாதுகாத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நிறைய இடங்களில் அஸ்ஸாம் போன்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வரும் அடிக்கடி வெள்ளம் வரும் வருஷத்துக்கு வீடு முழுக்க தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிடும் தண்ணியெல்லாம் வெள்ளம்லாம் அடிச்சுட்டு போனால் எங்கே அவன்கிட்ட சான்றிதழ் இருக்கும் என்ன இருக்கும் எதுவுமே இருக்காது அவன் இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாதுங்க போது அவன் சர்டிஃபிகேட்டையும் பாஸ்போர்ட்டையும் இந்த ஆவணங்களை எப்படி பாதுகாப்பான் அப்போ பாதுகாக்க முடியல என்று சொன்னால் அவன் என்ன செஞ்சிடறான் என்ஆர்சி அடிப்படையில் அவரை இந்திய குடியுரிமையை பறிச்சிடறான் இப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இது நம்மக்கிட்ட ஆவணம் கேட்குற அரசாங்கம் அவங்க ஆவணங்களை பாதுகாக்கலை ரஃபேல் ஊழல் ஊழல் வழக்கில் அந்த ஊழல் சம்மந்தமாக ராகுல் காந்தி குரல் கொடுக்குறார் எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்குறார் இரண்டு நாட்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஆவணங்கள் எங்கே போச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியலை ஒரு மத்திய அரசாங்கம் பல இராணுவ பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் அவர்களாலேயே ஆவணங்களை பாதுகாக்க முடியலனா சாதாரண குடிமக்கள் எப்படி ஆவணங்களை பாதுகாப்பாங்க அதனால தான் நேற்றைக்கு பஞ்சாப் முதல்வர் என்ன கேட்டிருக்கிறாரு ஏழை மக்கள் அவர்களுடைய ஆவணங்களை எப்படி பாதுகாத்து வைப்பாங்க அவங்க இருக்கிறதுக்கே வீடு கிடையாது எப்படி ஆவணங்களை பாதுகாத்து வைப்பான் அப்படின்னு நேற்று பஞ்சாப் முதல்வர் சொல்கிறாங்க கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆவணங்களை நம்ம காக்க கொடுக்க தவறி விட்டோம் சொன்னால் நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டு எல்லாருமே இங்கே வந்துடும் இங்கே பாருங்க இங்க வந்து யாரெல்லாம் என்ஆர்சி அடிப்படையில் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கலையோ அத்தனை பேரும் என்ன செஞ்சிடறாங்க அகதி முகாமுக்கு தள்ளப்படுறாங்க குடியுரிமை பறிக்கப்படுறாங்க இப்போ இதில் தான் இந்த சிஏஏ சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விசக்கருத்து அடங்கியிருக்கு என்ன சிஏஏ என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை கேட்குறோம்ல சிஏஏ பிரச்சனை என்ன இந்த சிஏஏல வந்து இங்கே பாருங்க ஆறு மதத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சலுகை கொடுக்குறாங்க யார் யார் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர் சீக்கியர் ஜைனர் பௌத்தர் பார்சி இது எங்கேருந்து வந்தவங்க ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வந்திருக்கணும் பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்திருக்கணும் பாகிஸ்தானில் வந்திருக்கணும் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்தியாவுக்குள்ளே பர்மாவில் பாதிக்கப்பட்ட ரோஹிங்கியாவில் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம் அகதிகளும் வராங்க அங்கே நான் அங்கே உள்ள பெரும்பான்மை பௌத்த அரசாங்கம் அங்கே உள்ள சிறுபான்மை மக்களை கொடுமைப்படுத்தும் போது அவன் அண்டை நாளாக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுக்கு வரோம் அதே மாதிரி இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பௌத்த அரசாங்கம் அங்கே உள்ள ஈழ தமிழர்களை கொடுமைப்படுத்த சித்திரவதைப்படுத்தும் போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்தியாவுக்குள்ள அகதிகளாக வராங்க ஆனால் இந்த லிஸ்ட்டில் இவன் முஸ்லீமையும் சேர்க்கலை ஈழத்தமிழர்களையும் சேர்க்கலை அப்போ என்ஆர்சி அடிப்படையில் இவர்கள் உள்ளே அனுப்பவங்க எல்லோரும் வந்துட்டாங்கன்னா சிஏயில் சலுகை கொடுத்து முஸ்லீம்களையும் ஈழத்தமிழர்களையும் தவிர்த்து மற்ற அனைவரும் குடியுரிமை வழங்கப்பட்டு அவங்க ஒரு ஆறு வருஷம் இந்தியாவில் வாழ்ந்த மாதிரி ஒரு அடையாளத்தை காண்பித்தால் போதும் அவங்க என்ன செஞ்சுருவாங்க குடியுரிமை பெறப்பட்டுருவாங்க யாரெல்லாம் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டுருவாங்க யாருக்கெல்லாம் யாருக்கு யார் மீதம் இருக்கா ஈழத்தமிழர்களும் முஸ்லீம்களும் இப்போ இந்த முஸ்லீம்களுக்கும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் இவன் குடியுரிமை மறுக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டுட்டால் போதும் அந்த விஷயம் தெரியணும்ல அந்த குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டால் நமக்கு இருக்கிற அத்தனை உரிமை
இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய பதில் தான் இதை பற்றி முழுமையாக அங்கே விளக்குவாங்க இன்ஷாலா ஓரிரு லைனில் நம்ம சொல்லிடுவோம் இது அஸ்ஸாமுக்கு மட்டும்தானே அப்படின்ற மாதிரி என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய இந்து மத சகோதரர்கள் இந்த கருத்தை வைக்கிறாங்க நம்ம இந்த செய்தி இந்த போராட்ட காலம் சம்பந்தமாக இந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் சொல்லும் பொழுது நிறைய இந்து மத சகோதரர்கள் புரியாமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் பாய் நீங்கள் போராடுறீங்க இங்கே எதுக்கு பாய் போராடுறீங்க இங்கே போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பாய் எல்லாம் அஸ்ஸாமுக்கு தானே பாய் அப்படின்றாங்க உண்மை என்னென்னா இந்தியாவுடைய உள்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அஸ்ஸாமில் நாங்கள் எப்படி என்ஆர்சி அமல்படுத்தினோமோ அதே அடிப்படையில் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை மாநிலங்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு வருவோம் இது எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் இதை கொண்டு வராமல் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் ஓய மாட்டோம் அப்படின்றார் அப்போ எதனால் இந்த தேர் இந்த என்ஆர்சி சிஏஏ கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இன்னைக்கு அவங்க எடுத்த முடிவு கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் அவர்கள் யாரை குருஜி என்று அழைப்பார்களோ அந்த கோல்வால்கர் அவர்களுக்கு சொன்ன அறிவுரை என்னன்னு தெரியுமா இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் இந்துத்துவா கொள்கை இன்றைக்கி அவங்க சொல்கிறாங்கள்ல அந்த ஆரம்பத்தில் ஒரு வரலாறு சொன்னாங்களோ ஆரியர் ஒரு வரலாறு அவன் எப்படி அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தானோ அந்த கொள்கையை பின்பற்றினால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் அவர்கள் குடியுரிமை பெற்று வாழ முடியும் அவர் புனித ஸ்தலமாக மக்காவுக்கோ மதினாவுக்கோ அல்லது இத்தாலியில் இருக்கக்கூடிய போப்பாண்டவர் ஆரம்பித்து <laughs> இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்தால் அவனுடைய அந்த போர்ஸை பயன்படுத்தி என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆபத்து இருக்கிறதுனால தான் அடுத்து நிறைய போராட்ட காலங்கள் உங்களுக்கு விளக்குவாங்க நிறைய கட்சி தலைவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் சினிமா பிரபலங்கள் அவங்க அத்தனை பேர் இந்த சட்டத்தை எப்படி எதிர்க்கிறாங்க ஏன் எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் அந்த போராட்ட காலங்களை பார்வையிடுங்க அஸ்லாம் வலைக்கும் இங்கே பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிஏஏவை எதிர்த்து வரலாறு காணாத இந்தியாவில் நடந்த போராட்ட களங்கள் என்ற தலைப்பில் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு நாம் போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் ஆர்ப்பாட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் ஆனால் எந்த போராட்டத்திற்கும் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கும் இல்லாத எழுச்சியை இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் போன்ற சட்டங்களுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது நீங்கள் இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலேயும் பார்க்கலாம் கேரளாவிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஜார்க்கண்டிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் உத்தரப்பிரதேசத்திலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஏன் நாம் வாழக்கூடிய தமிழ்நாட்டிலே இன்றைக்கு எல்லா ஜமாத்தார்களும் எல்லா இயக்கங்களும் ஒரு சேர்ந்து ஒரே கோட்டிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு இந்த அநியாய சட்டத்திற்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஒரு காட்சிகளை நாம் பார்க்குறோம் ஏன் இவ்வளவு பெரிய எழுச்சி வந்தது என்று சொன்னால் இதற்குரிய ஒரு விபரீதம் அந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது பலகட்ட போராட்டங்களை நம் ஜமாத் சார்பாக நடத்தி இருக்கிறோம் பலகட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களை நம் ஜமாத் சார்பாக நடத்தி இருக்கிறோம் தமிழகம் இந்தியா என்று எல்லா போராட்டங்களையும் சந்தித்திருக்கின்றது ஆனால் இன்றைக்கு இந்த அளவிற்கு இந்த போராட்டத்தை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சிஏஏ இந்த என்ஆர்சி என்பிஆர் இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெறுகின்ற வரை நாம் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் எவ்வளவோ ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் நமக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக அந்த போராட்டங்களை ஆர்ப்பாட்டங்களை நாம் விட்டுவிட்டோம் ஆனால் இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை ஒரு காலமும் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது இந்த போராட்டத்திலிருந்து துளியளவும் பின்வாங்கி விடக்கூடாது பாபர் மசீது விவகாரத்திற்கு எதிராக நாம் போராடினோம் அந்த அநியாய தீர்ப்பை கண்டித்து நாம் போராடினோம் ஆனால் நமக்கு நியாயம் கிடைக்கவில்லை நீதி கிடைக்கவில்லை ஆனால் அதை நாம் என்ன செய்து விட்டோம் வெறுத்து விட்டு விட்டோம் எச் ராஜாவை கண்டித்து போராடினோம் மியான்மர் அரசை குறித்து போராடினோம் இப்படி பலகட்ட போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நாம் நடத்தினோம் எல்லாவற்றிற்கும் நீதி நமக்கு கிடைத்ததா என்று பார்த்தால் நீதி கிடைக்கவில்லை அநீதி மட்டுமே மிஞ்சியது ஆனால் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டோம் 
ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை இன்ஷா அல்லா எங்களுடைய உயிர் மூச்சு இருக்கின்ற வரை இந்த போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஏகத்துவ களிமாவை நம்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய கடைசி முஸ்லீம் உயிரோடு இருக்கின்றவரை இந்த போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் என்ற ஒரு உறுதி உள்ளத்தில் ஏற்க வேண்டும் இன்றைக்கு போராட்டக்காரர்களை கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள் போராட்ட போராட்டக்கூடிய போராட்டக்காரர்களை கேவலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் அஸ்ஸாமில் நடந்தக்கூடிய போராட்டமாக இருக்கட்டும் டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய போராட்டமாக இருக்கட்டும் எல்லா போராட்டங்களையும் ஏதோ ஐநூறுக்கு ஆயிரத்துக்கு கூடக்கூடிய கூட்டம் என்று சொல்லி அவர்களை கேவலப்படுத்துவதை பார்க்குறோம் அழகாக ஒரு மூதாட்டி பதில் சொன்னார்கள் இப்போ நான் வந்து ஐநூறுக்கு ஆயிரத்துக்கு வந்திருக்கதாக நீ என்னை சொல்கிறாயே நான் எப்பேற்பட்ட பெரிய தோட்டத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி தெரியுமா என்னோடு வந்து இந்த போராட்டத்திலே வெறும் நான்கு நாட்கள் நீ உட்கார்ந்தால் உனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்லி செருப்படி கொடுத்தாலே அந்த மூதாட்டி அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டம் இன்றைக்கு நாம் வாழக்கூடிய இந்தியாவிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்பது ஒரு காலமும் நம்மளிடத்திலே ஓயக்கூடாது எப்படி நம்மளுடைய முன் முன்னோர்கள் போராடி இந்த சுதந்திரத்தை நமக்கு பெற்று தந்தார்களோ அவர்களின் தியாகத்தால் இன்றைக்கு நாம் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கின்றோமே அதே போல நம்முடைய தியாகத்தால் நம் வரக்கூடிய எதிர்கால சந்ததியினர்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் இந்த அநியாயக்கார அரசிற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் போராட்டத்திலிருந்து ஒரு காலமும் பின்வாங்கிவிடக்கூடாது மத்தியிலே ஆளக்கூடிய மத்திய அமைச்சர் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சொல்கிறார் இந்த சட்டத்திலிருந்து நாங்கள் துளியளவும் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று எந்த இடத்திலே ஆணவத்தோடும் அதிகாரத்தோடும் பண திமுறோடும் பேசுகிறாரோ இன்ஷா அல்லா நம்மளுடைய போராட்டத்தால் நம்மளுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தால் எந்த இடத்தில் கர்வத்தோடு சொன்னாரோ அதே இடத்திலே தலை குனிந்து வெக்கி அவமானப்பட்டு இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் வாபஸ் பெறுகிறோம் என்று அவர் சொல்ல அவர் வாயாலேயே சொல்ல வைக்க வேண்டும் அதற்கு நம்முடைய போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் என்று வீரியம் அடைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு காலமும் பின்வாங்கிவிடக் கூடாது துளியளவும் சோர்ந்து விடக் கூடாது இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம மட்டுமல்ல பிரமத சகோதரர்கள் கூட இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சட்டம் என்பது ஏதோ முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான சட்டம் அல்ல முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கும் எதிரான சட்டம் ஆனால் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக ஏதோ ஆங்காங்கே முஸ்லீம்கள் தான் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் டெல்லி ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவிகளின் போராட்டங்களை எடுத்து பாருங்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதே போல் இன்னொரு இடத்துல டெல்லியிலே முப்பது நாட்கள் இரவு பகலாக தீ பந்தத்தை கைகளிலே ஏந்தியவர்களாக அவர்கள் அங்கே போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் மாமன் மச்சான்கள் என அனைவர்களும் தமிழகத்திலே தொப்புள் கொடி உறவுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அனைவர்களும் போராட்டத்திலே கலந்து கொள்கிறார்கள் ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிந்த சகோதரர்கள் கூட இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் போன்ற சட்டத்திற்கு எதிராக குரல் வலைகளை குரல்களை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப எப்படி மாற்று மத சமுதாயத்தினவர்கள் போராடுகிறார்களோ அதே போல நாமும் நம்முடைய போராட்டத்தை அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த போராட்டத்தில் நம் உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய உடைமைகள் சொத்து எது போனாலும் பரவாயில்லை இந்த போராட்டத்தில் இருந்து ஒரு காலமும் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என்ற நீயத்திற்க வேண்டும் போராட்டத்தை கைவிடுவதை விட என் உயிரை விடுவது மேல் என்று அனைவர்களும் நினைக்க வேண்டும் எப்படி டெல்லி ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு மாணவி என்னுடைய உயிர் இந்த போராட்டத்தில் பிரிந்தால் ஷஹீதுடைய பட்டம் கிடைக்கும் என்று தன் தாயிடத்திலே சொன்னாலே அதே போல நாமும் நம்முடைய உயிர் பிரிந்தால் இறைவன் சஹாபாக்களுக்கு போர்க்களத்திலே வழங்கிய வாய்ப்பை எனக்கு தந்திருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொண்டு இந்த போராட்ட குணத்திலிருந்து ஒரு காலமும் பின்வாங்காமல் போராடக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமி போராட்ட குணத்தை கொஞ்சமும் குறையாமல் போராடக்கூடிய ஒரு நன்மக்களாக நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாக்கிறத வானால் அலமது இல்லாஹி ரபுல் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்து அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்து இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எதை பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய மன்னர்கள் கட்டியிருந்த கட்டிடங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கட்டிடங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து டெல்லி ஆக்ரா இதை சுற்றி தான் அந்த கட்டிடங்கள்லாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது முகலாயர் ஆட்சி காலத்தில் 
அக்பர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆக்ரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்தை வந்து தலைநகரமாக அறிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய தலைமையில் வந்து பல கட்டிடங்கள் அந்த இடத்துல கட்டப்படுது அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஷாஜகான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஷாஜகானாபாத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து தலைநகரமாக வந்து அறிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தலைமையிலையும் பல கட்டிடங்கள் கெட்டப்படுது அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஆறு வந்து இந்தியாவை கைப்பற்றின பிறகு அந்த ஷாஜகானாபாத் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பழைய டெல்லி அப்படின்னா அதுக்கு பேரை மாற்றுறாங்க இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்களில் சில கட்டிடங்கள் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஜமா மஸ்ஜித் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி இருக்குது டெல்லியில் இந்த பள்ளி பார்த்திங்கன்னா ஷாஜகானால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் கெட்டப்பட்டது இந்த பள்ளியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்து மிகப்பெரிய பள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் ஒரே நேரத்தில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் சேர்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளி தான் இந்த பள்ளி அதே மாதிரி ஜீனத்துல் மஸ்ஜித் சொல்லக்கூடிய இந்த பள்ளி இப்போது ஜீனத்துல் மஸ்ஜிதையும் ஜமால் மஸ்ஜிதையும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கட்டமைப்பில் இருக்கும் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த ஷாஜகானோட பேத்தி தான் வந்து ஜீனத்துல் நிசா என்று சொல்லக்கூடிய அவர் அவங்க தான் வந்து இந்த ஜீனத்துல் மஸ்ஜிது பள்ளிவாசலில் கட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது செங்கோட்டை இது டெல்லியில் இருக்கிற இந்த செங்கோட்டை வந்து வரலாற்றில் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு வந்து முக்கியத்துவமாக தான் இருக்குது இது வந்து கட்டினது ஷாஜகான் தான் கட்டினாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் இது கட்டின பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து முகலாயிர காலத்தில் முக்கியமான மையமாக இது வந்து இந்த செங்கோட்டை வந்து திகழ்ந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போது நமக்கு வந்து எப்படி இது முக்கியமானதுன்னா பதினைந்து ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடச்ச பிறகு நம்மளோட பிரதமர் நேரு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இங்கே தான் வந்து கொடி ஏற்றி மக்களுக்கு வந்து உரை நிகழ்த்துகிறாங்க அதிலேருந்து என்ன ஆகுது அதிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒவ்வொரு சுதந்திர தினம் தன்னைக்கும் இங்கே வந்து கொடி ஏற்றி மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்துறது வழக்கமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஆக்ரா கோட்டை என்று சொல்லக்கூடிய ஆக்ராவில் அமைந்து இருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய கஜானா அந்த அரசர் காலத்தில் தான் கஜானா இருக்குல்ல அது வந்து மிகப்பெரிய கஜானா வந்து இந்த கோட்டையில் தான் இருக்குது அதே மாதிரி நாணயங்கள் தயாரிக்கிற இடமும் வந்து இந்த கோட்டையில் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிபிகா மக்பரா என்று சொல்லக்கூடிய இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா சிறிய தாஜ்மஹால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா தாஜ்மஹால் வடிவமைப்பிலே இருக்கும் தாஜ்மஹால் எப்படி ஷாஜகான் கேட்டினாங்களோ அதே மாதிரி இதை வந்து அவுரங்கசீப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னன் வந்து அவளோட மனைவிக்காக கட்டினது தான் இந்த இது அதே மாதிரி ஃபத்தகுப்பூர் சீக்ரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நகரமும் ஒரு முக்கியமான நகரம் நகரமாக இருக்குது இப்போ எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போது கொஞ்சம் பின்னோக்கி நம்ம போனோன்னா பாபரி மஸ்ஜி அது வந்து அந்த விவகாரம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை வந்து இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணிச்சு அதை வந்து இடிக்கிறக்கான முயற்சி செஞ்சு அதை வந்து இப்போ இடிச்சிட்டாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பாஜகவில் ஒரு மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தாஜ்மஹாலையும் நம்ம இடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எதுக்கு வந்து இந்த கட்டிடங்களாக டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்லாமியர்கள் வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டிருக்காங்கிற உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆதாரமே வந்து இந்த கட்டிடங்கள் தான் அப்போ இதை அழிச்சிட்டோன்னா என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட அடையாளத்தை வந்து அழிச்சிட்டோன்னா நம்மளை ஈஸியாக கைப்பற்றிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த இது வந்து இப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஹிட்லர் பற்றி நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஹிட்லர் வந்து ஒரு கொடுமையான ஆட்சியாளர் அப்படின்னு தெரியும் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் யூதர்களை வந்து அடிமைப்படுத்துகிறான் இப்போது யூதர்களை அடிமைப்படுத்தினா அவன் சிறுபான்மையில் உள்ளவன் இப்போ பெரும்பான்மையில் உள்ள ஒரு மக்கள் வந்து சிறுபான்மை உள்ள அடிமைப்படுத்தினா அது வந்து வேறு அது வந்து ஆச்சரியப்படுற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இந்த ஹிட்லர் என்று சொல்லக்கூடிய சிறுபான்மை உள்ளவன் அவன் என்ன பண்ணுறான் பெரும்பான்மை உள்ள மக்களை வந்து அடிமைப்படுத்தினான் உடனே வந்து எப்படியும் கேட்டாங்க எப்படி உங்களால் முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் சொன்ன வார்த்தை தான் ஒரு சமுதாயத்தோட வரலாற்றை நீங்கள் அழிச்சிட்டீங்கன்னா அவங்கள ஈஸியாக அடிமைப்படுத்திடலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் பாலஸ்தீனில் நம்ம நிறையா மக்களை கொடுமைப்படுத்தினாங்க இல்லையா பாலஸ்தீனும் வந்து பெரும்பான்மை முஸ்லீம் தாங்க சிறுபான்மை தான் புத்திஸ்ட்டு ஆனால் வந்து அவங்க வரலாற்றை மறந்தனி காரணமாக என்னாச்சு அவங்க வந்து அடிமைத்தனத்துக்கு வந்து போயிட்டாங்க இப்போது இதே இதை தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம பிஜேபி ஆட்சியும் எடுத்திருக்கு நம்மளோட வரலாற்றை அழித்து நம்மளை அடிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு இந்த இதை கைப்பற்றியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது நம்மளோட அடையாளங்கள் என்னென்ன நம்மளோட வரலாறு என்னங்கிறத நம்ம நல்லா படித்து நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கும் இன்ஷால்லா வந்து நம்ம சொல்லித்தரணும் இஸ்லாம்
அப்போ அந்த போட்டில் கேஸ் நடக்க முடிஞ்சுன்னா அந்த ஆவணத்தை அவங்க ஒப்படைக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒப்படைக்காம அந்த ஆவணங்களை பூரா எலி சாப்பிட்டுச்சுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது ஒப்படைக்காததுனால அந்த கேஸ் ஒன்றும் இல்லாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அப்போ இவர் சொல்கிறாரு உங்கள் அரசாங்கத்தாலே ஒரு ஆவணத்தை பாதுகாத்து வைக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி முன்னாடி உள்ள ஆதாரத்தை கூட மக்கள்கிட்ட கேட்குறீங்களா அவங்க எங்கே போவாங்க சொல்லிட்டு அவங்க கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சாங்க கேரள மினிஸ்டர் பினராயி விஜயனும் தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறாரு இதுக்கு எதிராக கே அரசியல் சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு மட்டும் தான் நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் யாருடைய அடாவடிக்கும் நாங்கள் ஒருபோதும் கட்டப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து காங்கிரஸ் பீரியடில் முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் இவர் சொல்கிறாரு தனிப்பட்ட அல்லது குடும்பத்தவளை எக்காரங்களும் யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதே கருத்து தான் அருந்ததி ராய் இவங்க வந்து ரைட்டர் இவங்க எனக்கு தேசிய விருது வாங்கினா புகழ்பெற்ற ரைட்டர் இவங்க இவங்களும் அதே கருத்து மீன் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் காமிச்சுருவீங்க இல்லாதவங்க எங்கே போவாங்க அப்போ எல்லோரும் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ரீதியில் அவங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க இப்படி ஒவ்வொரு தலைவர்களும் அவங்க சினிமா துறையை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி பத்திரிகை துறையை சேர்ந்தவங்களாலும் சரி எக்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் சரி இப்படி எல்லாருமே நமக்காக பேசக்கூடியவங்க இது ஏன்னா இது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது தெரிஞ்சதுனால இவர் வந்து தமிமு நன்சாரி இன்னைக்கு ஏடிஎம்கேயில் இருக்கக்கூடிய எதிர்க்கக்கூடிய இந்த சட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரே எம்எல்ஏ இவர் தான் இந்த சட்டத்தை நான் எதிர்க்கிறேன் இன்னைக்கு அந்த கட்சியில் இருந்தாலும் நான் எதிர்க்கிறேன் இது ஜனநாயகத்துக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதுக்காக ஏடிஎம்கே மேலே எந்த நடவடிக்கை வேணாலும் எடுக்கணும் நான் க கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் புதுவை முதல் முதலமைச்சரும் இதே கருத்தை தான் சொல்கிறாரு மு க ஸ்டாலின் திமு டிஎம்கே தலைவர்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இவர் சொல்கிறாரு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் இரட்டை குரிமை வலியுறுத்த வலியுறுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற சராசரி அறிவுடன் முதல்வர்கள் இல்லை இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நாட்டிலேருந்து இல்லீகல் மைக்ரேட்டாக வருவாங்க இல்லையா இல்லீகல் மைக்ரேட்னா விசா எதுவுமே இல்லாமல் வர்றவங்க அவங்க இந்த நாட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட கே நாட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட ஒரு உறுதிமொழி சொ கொடுக்கணும் இங்கே தான் நான் இருப்பேன் இந்த நாட்டை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னால் தான் இங்கே குடியுரிமையே கொடுக்க முடியும் சொந்த நாட்டில் குடியுரிமை கொடுக்க முடியாதவங்க அடுத்த நாட்டில் தான் எப்படி குடியுரிமை வாங்கி கொடுப்பாங்க இந்த பேசிக் நாலேஜ் கூட இல்லை நம்ம முதல்வருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவர் சாடுறார் சீமானாகட்டும் தலைவர் சீமானாகட்டும் வைகோ ஆகட்டும் தொழில் திருமாவளம் ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் நமக்காக சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியவங்க நம்ம அமைப்போடு சேர்ந்துமே இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இவர் மத்திய நிதியமைச்சர் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் கா சிதம்பரத்தோட மகை கார்த்தி சிதம்பரம் இவர் சொல்கிறாரு இந்த சட்டம் வந்து ரெண்டு முஸ்லீம்களையே ஒரு ரெண்டாந்திர குடிமக்களாக மாற்றிரும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை கண்டனம் தெரிவிக்கிறார் இவர் வந்து லல்லு பிரசாத் யாதவ் பீகாரில் முந்தா முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்தவங்க இவருக்கு வந்து செல்ல பேரே ஒன்று உண்டு லொல்லு பிரசாத் நீ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கேளியும் கிண்டலும் நையாண்டியுமாக பேசக்கூடியவர் இவர் சொல்கிறாரு நான் இந்தியர் என்பதற்கான ஆதாரத்தை எங்கள் தாத்தா என்று சொல்லாமலே மேலே போயிட்டார் யாருக்காவது வேணால் மேலே போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிட்டார் இன்னைக்கு இன்னைக்கு பொழுதுக்கு இது இவர் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக தெருக்கு இப்படி யாருமே நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத யாருமே இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த சட்டத்தை எதுக்கிறாங்கன்னா அதோட பாதிப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த பாதிப்பை நம்ம முஸ்லீம்கள் நம்ம சேர்ந்தவங்க யாருக்குமே இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல தெரியப்படுத்தணும் இஷா இல்லா இந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் நடக்கும்போது இஷா இல்லா கலந்துக்கோங்க எல்லா மக்களும் கலந்துக்கோங்க இஸ்லாம் வணக்கம்
அல்லாட்ட வந்து அதிக அதிகமாக துவா செய்யக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கணும் அடுத்து நம்மளுடைய குடியுரிமையை யார் காண்டியும் விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது இது சம்பந்தமாக எங்கே போராட்டம் நடந்தாலும் சரி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தாலும் சரி நம்மளுடைய குடியுரிமை காண்டி நம்ம நின்று போராடணும் இன்ஷால்ல போராடக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் இந்த குடியுரிமையை யார் காண்டி இப்போ நம்மளோட போகாமல் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்காண்டி என்ன செய்யணும் நினச்சி போராடக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அதிக அதிகமாக அல்லாட்ட துவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் இன்ஷால்லா துவா செய்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துலாய் பர்காத்து இது என்னென்னா சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லீம்களோட மறை திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்ட வரலாறு ஃபஸ்ட்டு முதல் விடுதலை போர் நடக்கும்போது அதை தலைமை தாங்கினதே ஒரு முஸ்லீம் தான் மௌலவி அகமதுல்லா ஷா இந்த போரில் வந்து தொண்ணூறு சதவீத முஸ்லீம்கள் அங்கேயே மறைஞ்சிட்டாங்க சஹீத் அந்தஸ்தை பெற்றுட்டாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ் தலைவன் பிரிட்டிஷ் தலைவன் சர் ஹென்ரி லாரன்ஸ் நம்ம முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நிறையா சட்டம் கொண்டு வரும்போது அதை எதிர்த்து தனியாக ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி அவங்க கையாலேயே சுட்டு கொண்டாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா காஜா மியான் ராவுத்தர் இவங்க திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியோட நிறுவனர் இவங்க வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காண்டி நிதி கேட்டு வரும்போது தன்னோட முழு சொத்தையும் அந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்காண்டி தியாகம் பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி காந்திஜி வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்ட விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் காஜா மியான் ராவுத்தர் வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்த விஷயம் இன்றைய வரையே யாருக்குமே தெரியாது அப்படியே மறைக்கப்பட்டுருச்சு அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த நம்ம நாட்டோட தேசிய கொடியை வடிவமைச்சதே ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி சுரேயா தியாப்ஜி ஆனால் இந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது மறைக்கப்பட்ட வரலாறாக மாறிடுச்சு அடுத்த ஆயிரம் ஏக்கர் நிலமும் பத்தாயிரம் சவரன் தங்கமும் நேதாஜியோட எடைக்கு எடை தங்கமும் அமீர் ஹம்சா ஒரு முஸ்லீம் தன் தன்னோட இராணுவ படைக்காண்டி தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி பீர் உஸ்மான் அலிகான் தன்னுடைய இந்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்காண்டி தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து வெள்ளையனை வெளியேறு நடக்கும்போது அங்கே குண்டு வீசும்போது அதிக அதிகமாக முஸ்லீம்களை மட்டுமே குறி வச்சு தாக்கி அழிச்சாங்க இவங்க வந்து தென்காசியில் அப்துல் சலாம் அங்கே வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் வந்து அந்த காலத்தில் கம்மியாக இருந்தாலுமே சுதந்திர போராட்டத்துக்காண்டி அதிக அதிகமாக தியாகம் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து முஸ்லீம்களோட நிலைமை நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடாது அகதிகளை ஆகணும்னு சொல்லி நிறையா சட்டம் வந்து கொண்டாடுறாங்க உயிராலையும் பணத்தாலையும் முஸ்லீம்கள் அதிக அதிகமாக தியாகம் செஞ்சுருக்காங்க அல்லா திருமறை குரானில் கூறுறான் எப்போ அந்த ஆட்சி அதிகாரம் அரசியல் இதெல்லாம் ஒரு தகுதியற்ற நபரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் போது கேமத்தினாவோட சிறு அடையாளம் என்று அல்லா கூறுறான் இன்ஷா அல்லா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் முழுமையாக விடுபட அல்லாவிடத்தில் நம்ம அதிக அதிகமாக துவா செய்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துலாய் பரக்காத்துக்கு வாங்க இங்கிட்டு வந்து நின்றுக்கோங்க அல்லாவுடைய கிருபையை கொண்டு நீங்கள் இப்போ எல்லா பக்கமும் போய் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க நிறையா மக்களுக்கு சிஏஏ என்ன அப்படின்னா என்ஆர்சி என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமே தெரிய மாட்டேது அதுக்காக தான் அந்த உங்கள் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் இதை எளிய முறையில் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு நம்மளுடைய சகோதரர்கள் இந்த கண்காட்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஓரளவுக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ல எப்படி பார்த்துட்டு வந்தில்ல இஸ்லாம் எப்படி வந்தது அது என்னென்ன சட்டம்லாம் இப்போ அந்த இஸ்லாத்தை அழிக்கிறதுக்காக அவன் என்னென்னலாம் சதி வேலை பண்ணுறான்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நம்ம நாட்டில் எந்த சட்டம் அமுலுக்கு வந்துருச்சு எந்த சட்டம் அமுலுக்கு வந்துருச்சுன்னா சிஏஏங்கிற ஒரு சட்டம் அமுல்படுத்திட்டான் இல்லையா அது தெரிய தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ஆனால் சிஏஏ சட்டம் அமுல்படுத்திட்டான் அதுவும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான் ஆனால் என்ன என்ஆர்சிங்கிற ஒரு சட்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுடைய நிலைமை இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்ம நிலைமை அப்படி தலகீழ மாறிடும் நாம் இப்போ எப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நாமளும் நம்ம பிள்ளைகளும் இந்த நம்மளுடைய சுதந்திர நாட்டில் சுதந்திரமாக நம்ம இருக்கோம் ஆனால் அந்த என்ஆர்சிங்கிற சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நிலமை அப்படியே படு மோசமாக ஆயிரும் அஸ்ஸாம் நகரில் அஸ்ஸாம்ங்கிற அந்த அந்த மாநிலத்தில் இந்த சட்டம் கொண்டு வந்து மக்கள் இஸ்லாமிய மக்களை மட்டுமே குறி வச்சு தான் அந்த சட்டமே வருது மொத்த முஸ்லீம் மக்கள் யாருமே மொத்த மதத்தை சார்ந்தவங்க யாரும் இவ்வளோ அளவு கஷ்டப்படல நம்ம இஸ்லாமியர்களை குறி வச்சு தான் இவ்வளோ பெரிய சதி திட்டமும் அவன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அந்த இதில் தான் இந்த என்ஆர்சி சட்டத்தை நான் தமிழ்நாட்டில் அமுல்படுத்தி தீர்வேன்ட்டு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆட்சியாளர்கள் அப்போது நான் அந்த சட்டம் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறத விளக்கி சொல்ல தான் இந்த பிளக்ஸை அடித்து வச்சுருக்காங்க இன்சாலாம் இதை என்னென்னு பார்ப்போம் அப் நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கோம் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைகளும்
இந்த பிள்ளைங்கள் பாருங்கள் இந்த பிள்ளைகளோட முகத்தை பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவங்க சுதந்திரமான அவங்களுக்கு பிடித்த ஸ்கூலில் சேர்ந்து சேர்த்து விட்டுருக்கோம் நாம் அவங்களுக்கு பிடித்ததெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறோம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக நாம் நம்ம பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிட்டோம் ஆனால் அது என்ஆர்சிங்கிற சட்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நாம் என்னவாக ஆயிடுவோம் அகதிகளாக ஆக்கப்பட்டுருவோம் அப்படி அகதிகளாக ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம பிள்ளைகளுடைய நிலமை அப்படின்னா இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் கடைசியில் ஒரு நம்ம இவ்வளோ அகதிகளாக ஆக்கி நம்ம பிள்ளைகளை நம்மளோட வைக்க மாட்டான் தனியாக பிள்ளைகளை தனியாக கொண்டு போய் பிரிச்சிருவான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போன பிள்ளைங்க வரலை அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலமை எப்படி இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் தாங்க முடியுமா நம்மளால் அப்படி துடியா துடிச்சிருவோம் இல்லையா வீடு ரணகலம் ஆயிரும் ஆனால் நம்ம அகதிகளாக ஆக்கிட்டோம் இந்த என்ஆர்சி சட்டத்து மூலயமா நம்ம அகதிகளாக ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நம்ம குழந்தைகளை என்ன செய்வான் கூட்டிட்டு போயிடுவான் கூட்டிட்டு போய் இந்த மாதிரி ஒரு சிறையில் அடிச்சிருவான் இவ்வளோ சந்தோஷமாக நாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு தனியாக எங்கேயோ போய் இப்படி அடைச்சி வச்சுருவான் தன்னுடைய பேரண்ட்ஸு பெற்றவங்க வந்து காப்பாற்றுவாங்க அந்த ஒரு ஒரு மன ரீதியாக அந்த குழந்தைகளுடைய முகத்தை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டம் எப்படியாவது கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்களா நம்மளை இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம பிள்ளைங்க தள்ளிடுவாங்க இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அதுக்கு தான் இந்த சட்டம் வரக்கூடாதுன்னு எல்லோரும் துவா செஞ்சுட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கடைசியில் தட்டை ஏந்தி பிச்சை எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை பசி நம்மளால் ஒரு நேரம் ஒரு நாள் தாங்கலாம் இல்லை ரெண்டு நாள் தாங்கலாம் ஆனால் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு வந்துடும் தட்டை ஏந்தி சோறு சோறு சோறுன்னு அவன் அகதிகளாக ஆகிட்டோம் அப்படின்னாலே அவன் எப்போ கொடுக்குறானோ அதை தான் நம்ம சாப்பிடணும் எதை கொடுக்குறானோ அதை சாப்பிடணும் அப்போ பச்சில குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இந்த குழந்தைகள் அகதிகளாக ஆகிட்டோம்னாலே நம்மளுடைய நிலைமையும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு இடத்துல இருப்போம் நாமளும் இப்படி தான் இருப்போம் இந்த இடத்துல நான் நீ இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் குழந்தைகள் இந்த இடத்துல இருந்தால் நம்ம சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் தயவு செய்து கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் கவனிக்கணும் இவ்வளோ அழகாக சுதந்திரமாக விளாண்டுக்கிட்டு இருந்த நம்ம குழந்தைகளை கொண்டு போய் கூட்டிகிட்டு போய் இப்படி அடைச்சி இப்போ அப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அசாம் மாநிலத்தில் பிள்ளைகளை தனியாக கொண்டு போய் அடைச்சி அவ்வளோ இவ்வளோ இந்த சித்திரவதையை ஃபுல்லாக அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த குழந்தைகள் அல்ல இதிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கணும் இந்த என்ஆர்சி சட்டம் வரக்கூடாது அதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் இந்த விழிப்புணர்ச்சி கண்காட்சி அஷ்ரா மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள தாய்மார்கள் நம்மளுடைய முஸ்லீம் சகோதரிகள் எல்லாருமே இந்த சட்டத்தின் மூலம் அகதிகளாக்கப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறாங்க அந்த குழந்தைய கையில் வச்சுட்டு வெட்ட வெளியில் தான் அவன் அடைக்கிறானே இந்த மாதிரி ஒரு மண்டபம் அமைத்து இல்லை எதுலையாவது கொண்டு போய் நம்மளை தள்ள மாட்டான் ஒரு வெட்ட மைதானத்தில் கொண்டு போய் அத்தனை முஸ்லீம் மக்களையும் ஒன்று போல் அடைச்சிருவான் அடைச்சிட்டா அந்த குழந்தைகள் அந்த அழுகக்கூடிய அந்த த கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு அதை அமைத்தது கூட வழி இல்லாமல் எப்படி ஒரு பெண் ஒரு நடு ரோட்டில் இருந்து தன் பிள்ளைக்கு பசியை போக்குவா நல்லா கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கொடுமைலாம் நம்மளுக்கு வரணும் நம்மள் படுத்தியே தீர்வேனே நம்ம நம்ம நாட்டை ஆளக்கூடியவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அல்ல அதில் இருந்து பாதுகாக்கணும் இந்த கொடுமையை தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாள் மாதமாக அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் நம்ம முஸ்லீம் பெண்கள் இந்த மாதிரி கொடுமையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா சிரியா நாட்டு சிரியா நாட்டு பையன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் நாட்டையே உலுக்கி அப்படி திரும்பி பார்க்க செஞ்சது இஸ்லாத்தின் பக்கம் எப்படி அப்படின்னா இந்த பையன் பேர் ஐலன் இந்த ஒரு என்ஆர்சிங்கிற ஒரு சட்டத்தின் மூலயமா இந்த பையனுடைய தாய் தகப்பனை இவன்கிட்ட இருந்து பிரித்து கொண்டு போயிட்டாங்க இங்கேயும் அந்த சட்டம் அமுலுக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்மகிட்ட இருந்து நம்ம பிள்ளைகளை பிரித்து கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படி போய் அப்படி பிரித்து பிரிக்கப்பட்ட ஒரு பையன் தான் இது இந்த பையன் தன்னுடைய தாய் தகப்பனை தேர்றதுக்காக போய் கடலுக்குள்ளே இறங்கிடுவான் பச்சை பையன் ஒரு ரெண்டரை வயசு பையன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் தண்ணியில் இறங்கி கடைசியில் கையில் ஒரு பொம்மையோடு தன்னுடைய தாய் தகப்பனை தேடி போன பையன் கடைசியில் அந்த அந்த அதிகாரிகள் என்ன செஞ்சாங்க பிணமாக தான் அந்த பையனை எடுத்தாங்க அவ்வளோ கொடுமை நடந்தது அந்த இந்த பையன் மூலியமாக தான் அந்த உலகம் வந்து அப்போ அப்படி என்ன செஞ்சாங்க இஸ்லிய இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னு ஒரு உழுக்கு உழுக்குச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த சட்டம்
இப்ப இருக்கக்கூடிய இலங்கை தமிழர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இப்படிதான் இருக்காங்க அகதிகளா ஆக்கப்பட்டோம் நாமளும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அகதிகளா ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இந்தியா மக்கள் எல்லாருமே அப்படிதான் அகதிகளா ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இப்படிதான் போகணும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டுறோம் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு நம்ம பிள்ளைகளுக்காக அது சேர்க்குறோம் சொத்து சேர்க்குறோம் சுகம் சே எல்லாம் அந்த சட்டம் என்ஆர்சிங்கிற சட்டம் வந்துருச்சுனாலே நம்மளை விரட்டி அடிச்சிருவான் உனக்கு இந்த ஊரில் எந்த உரிமையும் கிடையாது அங்கே எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கள்ல நம்மளுடைய உரிமைகள் அத்தனையும் பறிக்கப்பட்டுரும் அப்படி பறிக்கப்பட்டுட்டோம்னா நம்ம நம்மளை அடிச்சு தோ நம்ம எங்கே போகிறது தெரியாது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வீடை தூக்கிட்டு போக முடியுமா வீடு இல்லை உனக்கு இல்லைன்றுவான் இல்லை நம்ம சேர்த்து வச்சு போய் சொத்தை தூக்கிட்டு போக முடியும் முடி எதுவுமே செய்ய முடியாது நம்மளால் எதை தூக்க முடியுமோ அதை மட்டும்தான் சேமந்து இந்த சூழ்நிலை தான் வரும் நான் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவேன்னா அவங்க இந்தியாவுக்குள்ளே அவ்வளோ சவால் விட்டுட்டு கிடக்கிறாங்க எல்லாம் இதிலருந்து பாதுகாக்கணும் இந்த மக்களுக்காகவும் அஸ்ஸாம் மக்களுக்காகவும் இப்போ அஸ்ஸாமில் அந்த கொடுமையை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இந்த இளைய தமிழர்களுக்காகவும் அதிக அதிகமாக துவா செய்யுங்க நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது இந்த குழந்தைகள் இப்படி இந்த க தட்டை ஏந்தின குழந்தைகள் கடைசியில் உணவு கிடைக்காதாங்கிற அந்த ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு பசி பசி பசின்னு கத்தி அதை பிடுங்கி வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அவ்வளோ நிலை தான் இது இப்படி இருந்த குழந்தைகள் தான் இந்த குழந்தைகள் அஸ்ஸாமில் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்த குழந்தைகள் தான் இந்த இந்த பெண்களுடைய குழந்தைகள் நம்ம முஸ்லீம் சகாதர சகோதரருடைய குழந்தைகள் தான் இப்போ இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் அஸ்ஸாமில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்கள் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஸ்கூல் பிள்ளைகளை வச்சு இதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் நம்மளை எல்லாம் இப்படி அகதிகளாக்கி ஒரு முகாந்திரம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க எங்கேயோ ராம்நாடில் இந்த மாதிரி சில பகுதியெல்லாம் பல லட்சம் ஆயிரம் ரூபாய் செலவழித்து இந்த மாதிரி ஒரு முகாந்திரம் கட்டுறானா இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மொத்தமாக அடைச்சிருவான் பிற மதத்தவர்களை ஆண்கள் தனியாக பெண்கள் தனியாக வைக்கிறான் ஆனால் நம்மளை எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் அடைக்கிறான் நம்ம பிள்ளைகளை மட்டும் எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவான் அந்த அவளை நிலமை நம்மளுக்கு வரக்கூடாது ஒரே பாத்ரூமில் இந்த அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ஒரே பாத்ரூமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அது திறந்தவெளி எவ்வளோ கொடுமை இஸ்லாமியா இந்த முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இவ்வளோ பெரிய சித்திரவதையை நம்மளுக்கு கொடுக்குறான் இந்த என்ஆர்சி சட்டம் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுடைய நிலைமை இது தான் எல்லாம் இதிலேருந்து பாதுகாக்கணும் எங்கேயாவது ஒரு விருந்த ஒரு விருந்துக்கு போயிருந்தோம் எங்கேயாவது ஊருக்கு போயிருந்தோம் நம்ம உறவினர்கள் வீட்டு போயிருந்தோம்னா அவங்க பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண நம்ம தயங்குவோம் இல்லையா எவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தாலும் சரி நாம் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் தான் இல்லை ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அங்கே தங்கிட்டு எப்படா நம்ம வீட்டில் போய் படுப்போன்னு இருக்கோம் அப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை பறித்து அவன் இந்த ச சதி வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்சாலாம் இதுக்காக அதிகம் அதிகமாக துபா செய்யுங்க இது வரக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அவன் கையை வைக்கக்கூடாது அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது அதுக்காக அதிகம் அதிகமாக துபா செய்யுங்க ஒவ்வொருவருமே ஒவ்வொரு ஒரு நேர வக்துக்கும் இன்ஷால்லா முஸ்லீம்க்கு எதிராக செய்யக்கூடிய அந்த தலைவர்கள்லாம் அல்லா பாது அவங்களெல்லாம் அல்லா தான் இது ஒரு வழி காட்டணும் அதுக்காக அதிக அதிகமாக துபா செய்யுங்க இன்சால்லா வருகிற இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பேரணி நடத்த இருக்கிறாங்க நம்ம விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கலெக்டர் ஆஃபீஸை நோக்கி ஒரு மிகப்பெரிய பேரணி நடக்க இருக்குது நம்மளுடைய சுதந்திரம் நாம் தான் அதை கேட்டு வாங்கணும் என்ன இல்லையா எவ்வளோ போராடி பார்த்தாச்சு அவன் கொடுக்கல சரி பேரணி கலெக்டர் ஆஃபீஸை நோக்கி நடக்க இருக்குது இன்சால்ல எல்லா மக்களும் ஒற்றுமை முத கைப்பிடிச்சு எல்லோரும் அதில் வந்து கலந்துக்கோங்க அதிகம் அதிகமாக துவா செய்யுங்க அல்ல நம்மளையும் நம்ம குழந்தைகளையும் பாதுகாக்கணும் அது ஒன்றும் இல்லை அஸ்லாம் வலைக்கு ரொம்ப தலைவர் அலாம்லைக்கும் நம்ம இப்போ இந்த என்ஆர்சி சிஏஏ பற்றி எல்லாரும் அங்கே பார்த்தீங்க இல்லையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்களா அங்கே எல்லாரும் சொன்னாங்களா என்ஆர்சினா என்ன சிஏஏனா அப்போது அந்த சட்டத்தை வச்சு நமக்கு என்னெல்லாம் பாதிப்பு இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு சட்டத்தினால நமக்கு பாதிப்பு இருக்கா இல்லையா நேரடியான பாதிப்பு இருக்கா மறைமுகமான பாதிப்பு இருக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த சட்டத்தை நல்லா விளங்கி தெரிஞ்சுக்கணும் என்ஆர்சி ஆன சிஏஏ நான் நிறைய பேருக்கு என்ன ஒரு இதே இல்லை ஏதோ போராட்டம் பண்ணுறாங்க ஏதோ செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அசால்ட்டாக இருக்காங்க நிறைய பேர் அப்போது ரொம்ப ஒரு ஷார்ட்டாக அதாவது சுருக்கி சொல்லிடுறேன் என்ஆர்சினா என்னென்னு இப்போது என்ஆர்சினா நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் சிட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னா
நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய பேர் இதில் அடங்கணும் இதில் நம்ம பேர் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு உத்தரவாதம் நம்ம நமக்கு முத்திரை குத்தும் அப்படி இந்த ப இதில் நம்ம பேர் இல்லை இந்த என்ஆர்சியில் நம்ம பேர் இல்லை நீக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம யார் இந்தியர்கள் கிடையாதான் நம்ம சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு சொல்லிடும் அப்போ என்ஆர்சியில் என்னென்னலாம் கேட்காங்க நாங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு முன்னாடி உள்ள ஆவணங்கள் எல்லாம் நம்ம சமர்ப்பிக்கணும் நம்மகிட்ட இப்போ உள்ள சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கா யார்ட்டையாவது இப்போ உள்ள சர்டிஃபிகேட்ஸே அவ்வளோவா இருக்காது நிறைய இடங்களில் வெள்ளம் எல்லாமே இயற்கை சீற்றங்கள் வந்து அழிஞ்சு போகிற இதுவும் இருக்குது அப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் வா தேசத்தில் வாழக்கூடிய நிறைய மக்கள் ஏழையாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கும் அவ்வளோ வசதிகள் இருக்காது அப்போ இப்போ உள்ள சர்டிஃபிகேட்ஸே இல்லாத காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாவது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சர்டிஃபிகேட் நம்ம எங்கே போய் தேடுவோம் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பேட்டை வந்து அந்த ஆவணங்கள் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ என்ஆர்சியில் என்ன செய்வாங்க நம்ம பேரை அதை கொடுக்கலன்னா நம்ம பேரை சேர்க்க மாட்டாங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் என்ஆர்சிலேருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க அப்போ என்ஆர்சிலேருந்து நூறு பேர் கணக்கு எடுக்காங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் வெளியே வந்துடுவாங்க அப்போ இதில் நாங்கள் எங்கள் மதத்தை இந்த மதத்தை முன்ன வச்சு இது பண்ணுறது இல்லை எல்லா மதத்துக்கும் ஒரே சட்டம் தான் என்ஆர்சியில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது கரெக்டு தான் என்ஆர்சியில் மத அடிப்படையில் அந்த சட்டம் கிடையாது அப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்பாங்க அடுத்து தான் என்ன வருது சிஏஏ வருது சிஏஏனா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அதாவது சட்டம் இந்த சட்டம் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு குடிமை குடியுரிமை இல்லையா நீங்கள் இங்கே போய் குடியுரிமை வாங்கிக்கிடலாம் இப்போ எனக்கு ஓட்டர் ஐடி இல்லை நான் வந்து தாலுகா ஆஃபீஸ் போகிறேன் எழுதி கொடுக்க என்னோடய ஓட்டர் ஐடியை வாங்கிக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு குடியுரிமை இல்லையா சிஏக்கு போகணும் அப்ளை பண்ணணும் குடியுரிமை இன்ஷா கொடுப்பாங்க அது எப்படி எப்போ கொடுப்பாங்க எவ்வளோ நாளும் அது வந்து இன்னும் கேள்விக்குறி தான் அப்போ இந்த என்ஆர்சி மூலியமாக வந்த தொண்ணூத்தஞ்சு பேரும் சிஏக்கு போகிறாங்க எங்களை வந்து வெளியேற்றி தாங்க குடியுரிமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க இப்போ இங்கே என்ன ரூலு ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்களுடைய மதம் என்ன இங்கே என்ன கேட்பாங்க உங்களுடைய மதம் என்ன இஸ்லாமியர்கள் இல்லாத இல்லா இஸ்லாமியர்களை தவிர்த்துட்டு மற்ற ஆறு மதங்கள் எங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு நாட்டிலேருந்து வந்த குடியேறிகளுக்கு மட்டும்தான் இஸ்லாமியர்களை தவிர எல்லாத்துக்கும் என்னது இங்கே குடியுரிமை உண்டு அப்போ இங்கேருந்து எடுத்துட்டாங்க சிஏக்கு போனால் அங்கேயும் முஸ்லீம்களுக்கு என்ன கிடைக்காது குடியுரிமை கிடைக்காது அதே மாதிரி சிஏயில் இலங்கை த இலங் ஸ்ரீலங்கா தமிழர்கள்ஸ்க்கும் என்னது குடியுரிமை கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களையும் விளக்கிட்டாங்க அப்போ இன்ஷார்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா என்ஆர்சிலேருந்து எல்லாத்தையும் வெளியேற்றிட்டு முக்காவாசி இந்தியர்களை வெளியேற்றிட்டு சிஏஏ மூலியமாக முஸ்லீம்களை மட்டும் நிறுத்திட்டு மற்றவங்களெல்லாம் திருப்பி உள்ளே அனுப்பிடுவாங்க இப்போ வெளியே நிற்க போகிறது யார் இஸ்லாமியர்கள் தான் வெளியே நம்ம நிற்க போனோம் அப்போ சொல்லுவாங்க நீங்கள் அகதிகள் அப்போ இந்த சட்டம் எதுக்கு வருது நம்மளெல்லாம் அகதிகள் ஆக்கிறதுக்கு இந்திய முஸ்லீம்களை அகதிகள் ஆக்கிறதுக்கு தான் இந்த சட்டம் வருது அப்போ இந்த சட்டம் இந்தியர்களை இந்திய முஸ்லீம்களை பாதிக்காது பாதிக்காதுன்னு அரசாங்கம் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளோ பெரிய பொய்ன்னு இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய தந்திரம் இருக்கு இந்த சட்டம் வந்து அஸ்ஸாமில் தான் ஃபஸ்ட்டு நடத்தியிருக்காங்க ஆறு வருஷமாக அஸ்ஸாமில் நடத்தியிருக்காங்க இந்த சட்டத்து மூலியமா இவங்க அஸ்ஸாமுடைய முதலமைச்சர் பெண் முதலமைச்சர் இவங்களுக்கு குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க நம்ம நாட்டோடைய ஐந்தாவது ஜனாதிபதி ஃபக்ருதீன் அலி அகமத் இவங்களுடைய வாரிசுகள் ஜனாதிபதினா யார் நமக்கு தெரியுது கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது போல் ஜனாதிபதினா இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் குடிமகனோட குடும்பத்துக்கு குடியுரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சு கவர்மெண்ட்டு இவங்க முன்னாள் இராணுவ வீரர் முப்பது வருஷமாக இராணுவத்தில் முகமது சனா உள்ளான்னு இராணுவத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் அர்ப்பணித்த வீரர் இவருக்கு குடியுரிமை இல்லையா இப்போ இவர் விஷயத்தில் எப்படின்னா இவருடைய மனைவிக்கு குடியுரிமை கொடுத்துட்டாங்க இவருடைய மூணு பெண் குழந்தைங்களுக்கு குடியுரிமை இல்லை இவருக்கும் குடியுரிமை இல்லையா இது நூற்றி ரெண்டு வயசு முதியவர் முகமது அனுவர் அலி இவர் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே பிறந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து வளர்ந்தவர் இவருக்கு குடியுரிமை இல்லை அப்போ இவங்களுக்கே இந்த நிலைமை இது அஸ்ஸாமில் நடக்கிறது இந்த நிலைமை அப்போ நமக்கு இந்த சட்டம் என்ஆர்சிங்கிறது இந்தியா ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு இப்போதைக்கு வராது இந்த போராட்டங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போதைக்கு வராது அப
பத்தொம்பது லட்சம் பேர் முப்பத்தி மூணு கோடி அங்கே உள்ள ஜனத்தொகை சரியா அதில் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இந்த சட்டம் மூலியமாக வெளியே வந்துட்டாங்க இந்த பாக்ஸில் தான் என்ஆர்சியில் பேர் இல்லாமல் வெளியே வந்துட்டாங்க இந்த பத்தொம்பது லட்சம் பேரில் அஞ்சு லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த அஞ்சு லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர் இருக்காங்களா அவங்கள தவிர்த்துட்டு மிச்சம் எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்காங்க பதினாலு லட்சம் பேர் அவங்க எல்லாம் இங்கே போய் என்ன செய்யலாம் குடியுரிமை வாங்கி திருப்பி உள்ளே போயிடுவாங்க அந்த அஞ்சு லட்சம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்களா அவங்க எங்கே போவாங்க அகதி முகாமுக்கு தள்ளப்படுவாங்க இதே சட்டம் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா நம்மளோட நிலைமை என்ன அப்போது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அஸ்ஸாமில் இது வந்து நேரடியாக முஸ்லீம்களை பாதிக்கும் முஸ்லீம்களையும் சரி இளைஞர் தமிழ் ஸ்ரீலங்கா தமிழரசையும் சரி இது வந்து நேரடியாக பாதிக்கும் இப்போ மறைமுகமான பாதிப்பு என்னென்னா அஸ்ஸாமில் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரதுக்கு ஆறு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி செலவழிச்சிருக்காங்க எத்தனை கோடி ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளோ கீழே போய்கிட்டு இருக்கு ஜிடிபி லெவல் நாலு புள்ளி ஏழில் நிற்கி சரியா எக்கனாமி அவ்வளோ டவுனில் இருக்கு இதுக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி கவர்மெண்ட் செலவழிச்சிருக்கு செலவழிச்சு இப்போ இந்த சட்டத்தை இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு வரணும் ஆகிற செலவு எவ்வளோ தெரியுமா ஐம்பதாயிரம் கோடி செலவாகும் அதே மாதிரி இது சட்டத்தை அமுல் ப படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ டிட்டென்ஷன் கேப்னு கெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அஸ்ஸாமில் அகதிகள் முகாம் அகதிகள் முகாம்னு கெட்டி வச்சுருக்காங்க எட்டு இடத்துல அகதிகள் முகாம் கெட்டியிருக்காங்க அப்போ அஸ்ஸாமில் எத்தனை பேர் வெளியே வந்தாங்க பத்தொம்பது லட்சம் பேர் அப்போ மூ மூவாயிரம் பேர் ஒரு அகதி முகாமில் இருக்கணும்னா அந்த அகதி முகாம் கெட்டணும்னா நாற்பத்தஞ்சு கோடி அவங்களுக்கு செலவாகிருக்கு அப்போ பத்தொம்பது லட்சம் பேருக்கான அகதி முகாம்கள் கெட்டணும்னா இவ்வளோ செலவாகும் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் செலவாகும் இது எங்கே உள்ள நிலமா வெறும் அஸ்ஸாமில் உள்ளது அஸ்ஸாமுக்கு மட்டும் அகதி முகாமுக்கு மட்டும் இருபத்தி இருபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு லட்சம் செலவாகுது இதே அகதி முகாம்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக கெட்டணும்னா ரெண்டு டு மூணு லட்சம் கோடி செலவாகும் சரியா அகதி முகாம் முடிஞ்சுது அடுத்த அகதி முகாமில் கொண்டு போய் போடுவாங்களா அகதி முகாமில் இருக்கிற அந்த அவங்களுக்கு வந்து யார் சோர்படுவா கவர்மெண்ட்டு தான் முதல்ல வந்து அவங்களாவே சம்பாதிச்சு அவங்களாவே சாப்பிட்டு அவங்க வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் கொண்டாந்து ஜெயிலில் போட்டாச்சு அப்போ அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய எல்லா பொறுப்பு யாருக்கு போகுது கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது அப்போ கவர்மெண்ட்டு கணக்குப்படி பார்த்தா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நாளைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஐம்பது ரூபா செலவாகும் சாப்பாடு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ஆகுது பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஆகுது பதினெட்டாயிரம் ரூபா அது அப்போ அஸ்ஸாமில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இருக்காங்க பத்தொம்பது லட்சம் பேருக்கு மூ மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் லட்சங்கள் செலவாகுது அப்போ இத்தனை லட்சங்கள் யாருக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட மட்டும் இந்தியா ஃபுல்லாக இதை நடத்துனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குட்டி இலங்கை இருக்கா அந்த அளவுக்கு ஆட்கள் வந்து வெளியே வரும் என்ஆர்சி மூலியமாக இவங்களுக்கெல்லாம் வச்சு கவர்மெண்ட்டு சாப்பாடு போட போகுது நம்மளோட பொருளாதாரத்தை வச்சு வரி பணத்தை வச்சு சாப்பாடு போட போகுது இப்போ இவ்வளோ செலவழிக்காங்கல்ல இதெல்லாம் யார் தலையில் வந்து விழும் கவர்மெண்ட்டாக செலவழிக்க போகுது இந்த என்ஆர்சிங்கிற பெட்டிக்குள்ளே போனாங்கல்ல அவங்க மேலே வரி ஜிஎஸ்டி அவங்க என்ன ஜிஎஸ்டி எல்லாமே ஏற்றி அவங்க தலையில் தான் போய் விழப்போது அதுவும் யார் மக்கள் தலையில் தான் போய் விழப்போது சேஃபாக போய் மற்ற மதத்துக்காரங்க மீதி இருக்கிற முஸ்லீம்கள்லாம் உள்ளே போனாங்களா அவங்க தலையில் தான் மறைமுகமாக இது போய் விழப்போகுது இது கூட இதுவும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க மற்றவங்களும் இதில் போராட்டத்தில் இறங்கணும் இன்ஷால்லா இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாளைக்கு வருவாங்க வீட்டு கதவை தட்டுவாங்க ஒவ்வொரு வீட்டு கதவை கணக்கெடுக்க வரும்னு சொல்லி என்ஆர்சி வராது ஆனால் என்பிஆர் வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சென்சஸ் எடுத்தாங்க சென்சஸ் தான் ஜனத்தொகை கணக்கு எடுப்பாங்க இல்லையா பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுப்பாங்க அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நடந்துச்சு இப்போ என்னது ரெண்டாயிரத்தி இருபது திருப்பி வருவாங்க ஜனத்தொகை கணக்கு எடுக்க அப்போது வரும்போது அவங்க போன தடவை எடுத்த மாதிரி இந்த தடவை இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த தடவை என்பிஆரில் என்ன செய்திருக்காங்கன்னா எம்ஏ என்ன என்ஆர்சியில் என்ன வேண்டான்னு சொன்னோமோ என்ன ஆவணங்கள் நம்மகிட்ட இல்லைன்னு சொன்னோமோ அதை பற்றி கேட்காங்க புது கேள்வியாக அந்த ஜனத்தொகை கணக்கெடுப்பில் சேர்த்துருக்காங்க அப்போ நம்மகிட்ட வந்து கேட்பாங்க உங்கள் அம்மா பேர் என்ன உங்கள் அம்மாவோட பிறந்த ஊர் என்ன அத்தா பேர் என்ன அத்தாவுடைய பிறந்த ஊர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது இந்த அந்த ஃபார்ம்லையே பின்னாடி என்னது ரிமார்க்ஸுன்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது ரிமார்க்ஸ்னா அந்த
படித்து பார்த்து அவருக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிமார்க்ஸுங்கிற பாக்ஸில் சந்தேகத்துக்குரியவர் அப்படின்னு எழுதிடுவார் அப்படின்னு எழுதுட்டா போச்சு அதே அவனங்களை நம்மகிட்ட திருப்பி கேட்பாங்க இந்த அவனத்தை கொண்டுட்டு வாங்க நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் எனக்கு உங்கள் மேலே சந்தேகமாக இருக்குது அப்போ இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்குண்டான சட்டம் இது என்பிஆர் எல்லா முஸ்லீம்களையும் அகதி இந்திய முஸ்லீம்களை அகதியாக்குறதுக்கான வந்த சட்டம் அதனால் நம்ம இன்ஷால்லாம் இது நமக்கு வராது நம்ம இதெல்லாம் எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அசால்ட்டாக இல்லாமல் இதை கொஞ்சம் சீரியஸான மேட்ராக எடுத்துகிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சதை நமக்கு தெரி தெரியாதவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கும் விழிப்புணர்வு வரும் எடுத்து சொல்லி அல்லாட்டை அதிக அதிகமாக துவா செய்யணும் சூழ்ச்சியாளர்களுக்கெல்லாம் பெரிய சூழ்ச்சியாளர் இறைவன் அவன்கிட்ட துவா செய்யணும் இன்ஷால்லாம் அதே மாதிரி நடக்கிற போராட்டத்தில் எல்லாமே இன்ஷால்லாம் கலந்துக்கணும் நம்மளுக்காக நம்ம போராடாமல் மற்றவங்க வந்து போராடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தான் இனிமேலாம் நடக்காது குடியுரிமைக்காக போராடலை அப்படின்னா எதுக்காகவும் போராட முடியாது குடியுரிமை பயிற்சின்னு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது அவங்க சொல்கிறத தான் செய்யணும் இப்போ இதுக்கு தான் முக்கியமாக போராட்டத்தில் கலந்துக்கணும் இன்ஷால்லா எல்லோரும் துவா செய்யுங்க இன்ஷால்லா அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அதாவது இங்கே ஃபுல்லாக கண்காட்சி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிஏஏனா என்ன என்ஆர்சினா என்ன என்பிஆர்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா அதிகமான மக்கள் இது சம்மந்தமான விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த கண்காட்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்மை சுற்றி எவ்வளோ பெரிய ஒரு சதிவலை பின்னப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஒரு பேர் ஆபத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்போது இதிலருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது நமக்கு அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்கணும் ஏன்னா அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்தால் உங்களை வெல்பவர் எவரும் இல்லை அப்போ அல்லாஹுடைய உதவி நமக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வெற்றி நமக்கு தான் வேறு யாருக்கும் கிடையாது அதே மாதிரி அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவ மறுத்தால் உங்களுக்கு உதவி செய்பவன் யார் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டால் அல்லாஹுடைய உதவி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்போ அல்லாஹுடைய உதவியை நம்ம பெறணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நம்பிக்கை கொண்டோரே பொறுமை மற்றும் தொழுகையின் மூலம் அல்லாஹுவிடத்தில் உதவி தேடுங்கள் அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் அதிகம் அதிகமாக தொலைக்கூடியவர்களாக இன்ஷால்லாம் இருக்கணும் தொழுகைக்காக விடக்கூடிய ஒரு அழைப்பு பாங்கினுடைய வாசகங்கள் பாருங்கள் ஹையால ஸ்வலா ஹையால் அல் ஃபலாக் அதாவது தொழுகையின் பக்கம் பாருங்கள் வெற்றியின் பக்கம் பாருங்கள் அப்போ வெற்றி எங்கே இருக்குது தொழுகையில் இருக்கு இல்லையா அப்போ பெண்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் என்ன பண்ணணும்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் மக்களை நீங்கள் பொருளாதாரம் தேடுறதெல்லாம் போதும் நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை தேவையில்லாமல் செலவழித்ததெல்லாம் போதும் தூங்கினதெல்லாம் போதும் நீங்கள் பள்ளிக்கு போய் ஐவேல தொழுகையும் ஜமாத்தோடு போய் நீங்கள் நிறைவேற்றுங்க தொழக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு தான் அல்லாஹ் வெற்றியை தருவான் நீங்கள் முதல்ல போய் தொழுது துவா செய்யுங்க அப்போ தான் நமக்கு அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய உதவி கிடைச்சாதான் நாமும் நம்முடைய சமுதாயமும் வெற்றியடைய முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் எடுத்து சொல்லணும் இன்ஷால்லா அப்போ பெண்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய வீடுகளில் நம்முடைய தொழுகையை நிறைவேற்றிட்டு அதிகம் அதிகமாக குடும்பத்தோடு சேர்ந்து பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அல்லா சொல்கிறான் என்னை அலையுங்கள் உங்களுக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் அப்போ நம்முடைய இறைவன் நமக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய இறைவனாக இருக்கிறான் அப்போ அல்லாஹ் இடத்துல கண்ணீர் சிந்து இறைவா உன்னுடைய உதவி இருந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் வெற்றி அடைய முடியும் உங்களுடைய உன்னுடைய உதவி இல்லைன்னு சொன்னால் எங்களால் ஒன்றுமே முடியாது யாரம்பு நீ எங்களுக்கு உதவி செஞ்சு தருவாயாக என்று சொல்லி அழுது அழுது நம்ம துவா கேட்டேன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் நமக்கு உதவாமல் போயிடுவானா கண்டிப்பாக நம்முடைய இறைவன் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவன் அதே மாதிரி தகஜத்துடைய நேரத்தை எடுத்துக்கோங்க அல்லாகவே இறங்கி வந்து கேட்குறான் என்னிடத்தில் கேட்கக்கூடியவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா என்னிடத்தில் பாவம் பண்ணி பற்றி எடுக்கணும் யாராவது இருக்க நான் தரேன்னு சொல்லி அல்லாஹ் இறங்கி வந்து கேட்கக்கூடிய நேரம் நாளைக்கு இந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் நாளைக்கு கணக்கு எடுத்து அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறோம் நம்ம அகதிகளாக ஆகிட்டோன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி பெட்ரூமில் பெட்டில் படுத்து ஏசியோ ஃபேனோ போட்டு நம்மளால் தூங்க முடியுமா நல்லா என்னாக போதுனே தெரியல ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய தூக்கத்தில் கொஞ்சமாக தியாகம் செஞ்சு தகஜத்துடைய நேரத்தில் எந்திரிச்சு 
தொழுது அல்லாஹ்விடத்துல கண்ணீர் விட்டு நம்ம அதிகம் அதிகமாக பிரார்த்தனை செஞ்சோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ரப்புல் ஆலமின் நமக்கு இன்ஷா அல்லா வெற்றியை தருவான் அதே மாதிரி நம்ம தொழுதும் நம்ம பிரார்த்தனை செஞ்சோம் அப்படியோட விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா ரசூலுல்லா அல்லாஹுடைய தூதராக இருக்கிறாங்க அவங்க தொழுதும் பிரார்த்தனை செஞ்சோம் அதோட விடலை ரசூல் என்ன பண்ணாங்க களத்தில் நின்று போராட்ட களத்தில் களத்தில் நின்னாங்க இல்லையா போராட்ட களங்கள்லாம் கலந்துக்கிட்டாங்க அங்கே எத்தனையோ சோதனைகளை ரசூலுல்லா எதிர்கொண்டாங்க எந்த அளவிற்குன்னு சொன்னால் ரசூலுல்லாவுடைய கடவாய்ப்பல் உடைக்கப்படுது ரசூல்லாவுடைய தலை கவசம் தலையிலேயே நொறுக்கப்படுது அவங்க யார் அல்லாட்டிருந்து நேரடியாக வரக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் அப்போ அவங்களுக்கு அவ்வளவு சோதனைகள் இருந்தது சோதனைக்கு பிறகு தான் அல்லாஹ் வெற்றியை தந்தான் இல்லையா அப்போ நாமளும் என்ன செய்யணும்னா இன்ஷா அல்லாஹ் போராட்ட களத்தில் நின்று போராடக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா ரசூல்லா சொல்லியிருக்காங்க ஜிகாதிலேயே சிறந்த ஜிகாத் அநியாயக்கார அரசனுக்கு முன்னாடி நீதியை எடுத்து சொல்வது அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அநியாயக்கார அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நாம் நீதியை எடுத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக இன்ஷா அல்லாஹ் இருக்கணும் எத்தனையோ முறை அழைப்பு கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லியிருப்போம் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அல்லாவின் பக்கம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு துணி துவைக்கணும் எனக்கு இந்த வேலை இருக்குது எனக்கு அந்த வேலை இருக்குது ஆண்களை சொன்னால் நான் பொருளாதாரம் தேடணும் நான் வேலைக்கு போகணும் என்னுடைய பொருளாதாரம் இருந்தால் தான் என்னுடைய பிள்ளைகளையும் என்னுடைய மனைவிமார்களையும் மறுபடியாக பார்த்துக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு உலகத்தின் பக்கம் போனாங்க இல்லையா அதை தான் அல்லா சொல்கிறான் நம்பிக்கை கொண்டு வரே உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு நல்லா கேட்குறான் உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது அல்லாவின் பாதையில் புறப்படுங்கள் என்று உங்களிடம் கூறப்படும் போது இந்த உலகத்தை நோக்கி சாஞ்சிங்களே அப்போ இந்த உலகத்தை நோக்கி நம்ம இருந்துட்டு அல்லாவின் பக்கம் வர மறந்தோம் இல்லையா அப்போது இன்றைக்கி சூழ்நில என்ன விளிம்பில் வந்து நின்றுட்டுருக்கிறோம் நாம் பார்த்து பார்த்து சேர்த்து வச்சு கட்டின வீடு நமக்கு இல்லை நம்ம படித்து வாங்கின நம்முடைய கல்வி நமக்கு இல்லை நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்கு இல்லை நம்முடைய கணவன் நமக்கு இல்லை எந்த அளவிற்குன்னு சொன்னால் அகதி என்று சொன்னால் நமக்காக நாம் போராடக்கூட முடியாது எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி போராடக்கூட முடியாது யாராவது அடிக்கிறான்னு சொன்னால் நம்ம போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்ண முடியாது அகதின்ற வார்த்தை தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த அகதின்ற வார்த்தைக்கு உண்டான வழி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா நமக்குன்னு வரும்போது அகதினா இவ்வளோ இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போது இத்தனையிலும் நம்ம வெற்றி அடையணும்னு சொன்னால் இன்றையோடு நம்ம உலகத்தின் பக்கம் நம்ம திரும்பக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியில் வந்து முழுவதுமாக அல்லாஹுவின் பக்கம் நம்ம திரும்பணும் யார் ரொம்ப நீ உதவி செஞ்சால் மட்டும்தான் எங்களால் வெற்றி அடைய முடியும் அப்ப அல்லாஹுடைய உதவி நமக்கு வேணும்னு சொன்னால் அதிகம் அதிகமாக தொலைக்கூடியவர்களாகவும் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை புரிகிறவர்களாகவும் இன்ஷா அல்லாஹ் போராட்ட களத்தை சந்திக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கணும் அல்லாஹ் நமக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் வெற்றியை தருவான் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரக